Le gorille est un genre de singe appartenant à la famille des hominidés. C'est d'ailleurs la plus grande espèce de cette famille. C'est un animal très peu agressif, mais pourtant imposant. Ils peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres de haut en étant debout. Les femelles sont plus petites et moins lourdes que les mâles. Elles peuvent peser jusqu'à 180 kg, et les mâles quant à eux peuvent atteindre les 250 kg. On retrouve les gorilles qu'en Afrique où ils sont répartis en deux grands groupes. Les gorilles de l'Ouest qui sont les plus nombreux et avoisineraient les 94 000 individus, et les gorilles de l'Est dont le nombre environne les 5 700 individus. Les gorilles de l'Ouest sont repartis en deux sous-groupes. Les gorilles des plaines de l'Ouest et les gorilles de la Cross River. Ils habitent les forêts humides de certains pays du Golfe de Guinée. Et concernant les gorilles des plaines de l'Ouest, on les retrouve au Congo, en Guinée équatoriale, au Cameroun, à l'extrême sud-ouest de la République centrafricaine. La petite population de gorilles de la Cross River est confinée aux forêts denses de l'est du Nigeria et de l'ouest du Cameroun. Les gorilles de l'est, quant à eux, sont aussi constitués de deux sous-populations. Une des populations vit dans les basses terres de l'est de la République démocratique du Congo et avoisinerait les 5000 individus. On les appelle les gorilles des plaines de l'est. Et l'autre population constituée d'environ 700 individus vit dans les montagnes des confins de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda. Ce sont les gorilles des montagnes, car ils vivent en altitude. Les gorilles ont des caractéristiques qui permettent de faire la différence entre certaines populations. Par exemple, les gorilles de l'Ouest, mâles comme femelles, possèdent de crêtes roussâtres contrairement aux gorilles de l'Est qui n'en possèdent pas. Une autre particularité, c'est la couleur grise observée chez les mâles. Elle se limite juste au niveau du dos chez les gorilles de l'Est et va jusqu'au pied chez les gorilles de l'Ouest. Cette couleur apparaît lorsque les gorilles mâles atteignent leur maturité sexuelle et elle augmente progressivement avec l'âge. De tels mâles sont encore appelés les dos argentés. Contrairement à toutes les sous-populations de gorilles, les gorilles des montagnes ont un pelage encore plus long et épais. Ils vivent principalement au sol et y dressent leur nid chaque soir à l'aide des feuilles pour y passer la nuit. Quant aux autres populations, elles sont arboricoles et construisent la plupart du temps leur nid sur les arbres et s'y abritent la nuit. Les gorilles sont des animaux très sociables et grégaires. Autrement dit, ils entrent rarement en conflit avec leurs congénères et vivent en troupe ou en groupe. Chaque groupe représente une famille constituée de 2 à 35 individus et essentiellement composée de femelles et de leurs petits. Certains groupes peuvent avoir plusieurs dos argentés, mais celui qui a les commandes du groupe, c'est généralement le dos argenté le plus âgé. C'est un individu qui impose le respect avec sa stature imposante et sa musculature développée. Le rôle du dos argenté dominant est de veiller à l'intégrité de son groupe. En d'autres termes, il est chargé de protéger sa famille des attaques des prédateurs et d'y faire régner l'ordre. Bien que doté d'une force impressionnante, le dos argenté ne l'utilise pratiquement jamais. Il se comporte en chef bienveillant vis-à-vis -vis des autres membres du groupe. Les mères n'hésitent pas à lui confier leurs petits quand elles ont besoin de calme et de tranquillité pour allaiter leur nouveau-né. Il peut lui arriver de se faire défier par certains gorilles qui veulent lui prendre sa place et jouir des femelles. Les outsiders sont pour la plupart du temps un groupe de jeunes mâles célibataires. Les combats peuvent être très violents et certains gorilles en sortent blessés et d'autres y laissent leur vie. C'est pour cette raison que plusieurs gorilles évitent les combats et procèdent parfois par intimidation. Ils sont capables d'évaluer la force d'un rival grâce au son qu'ils émettent lorsqu'ils se frappent leur torse. Et la victoire revient donc au gorille le plus intimidant ou au plus imposant. Le gorille occupe une place privilégiée au sein du monde animal. Il n'est pas un prédateur puisqu'il a un régime totalement végétarien, mais en raison de sa force physique impressionnante, il n'est pas non plus une proie. Il peut soulever des charges de près de 2000 kg. Sa mâchoire est dix fois plus puissante que celle des humains et il peut courir à une vitesse de 40 km par heure. Les gorilles mangent les feuilles, les tiges, les racines, les fruits et quelques insectes. Même si le gorille occupe une place privilégiée au sein du monde animal, les jeunes gorilles isolés et les gorilles affaiblis peuvent être des proies du léopard. La fécondation chez les gorilles peut se faire n'importe quand durant l'année. 
La durée d'une gestation est de 236 à 296 jours. Une femelle peut donner naissance à autre ou deux petits, mais cela est très rare. Les liens entre la mère et son petit sont très forts, et les petits sont très dépendants de leur mère. Il faut parfois près de 5 ans à une femelle pour enfanter de nouveau. Ce temps lui permet de s'occuper de son petit jusqu'à ce qu'il puisse se débrouiller tout seul. La maturité sexuelle chez les gorilles a lieu de la 7e à la 11e année de son existence pour les mâles et de 6 à 9 ans pour les femelles. La durée de vie d'un gorille est de 30 ans dans la nature et peut aller jusqu'à 50 ans en captivité. À cause de la chasse au gibier, de la perte de leur habitat ou encore du commerce d'animaux, les gorilles sont aujourd'hui en danger d'extinction. Abonne-toi et like si t'as aimé la vidéo.